welcome back to my channel. It's me again, Lois, and I'm back at it again with another video. And as you can see from the title below, may bago na naman tayong update sa Katten. So, kung gusto niyo ang samahang panoorin itong interview nila, then please keep on watching. Uh, actually, uh, sobrang late na akong nakatulog kagabi kasi pinanood ko yung media con ng Hello, Love, Goodbye kasama yung ibang cast. So, uh, para siyang press con. So, tinanong sila regarding their experiences, ganyan-ganyan. Basta, kung gusto niyo panoorin, panoorin orin yun sa Star Cinema na YouTube channel. Kompleto siya. And, ang ganda. Ang ganda ng mga sagot ni Kat, pati ni Alden. So, good job, good job. And, sobrang excited na ako sa darating na July 31 para panoorin talaga yung pelikula. Anyways, um, I'm actually working on something. Pero, biglang nag-pop up. Tapos, may bagong upload yung um, pinanonooran ko ng um, cut din na parang updates. Wait lang, wait. You guys ready? You guys ready? Oh, the iconic giggle ni Katrin. Ang cute cute. Nakaka GV. Okay, okay. Okay, thank you. 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 So, because since we've launched uh, uh, contents about the film, we've got nothing but good feedback from the audiences and, of course, the fans and non-fans. We uh, na namin yung mga reaction videos nila on YouTube. Oh, it's so nice. We watched the reaction videos na ginagawa ng mga fans and non-fan, which is like kind of good because at least they know na full support. And tama rin naman si Alden, non-fan fans, mapakat Neil, mapakat Ben, mapa Alden Richards fan, Catherine Bernardo's fan. Alam mo yun, rare ka lang makakakita ng mga may nang babash, na Kat Neil fan, sa Kat Ben. Alam mo, uh, siguro unexpected kasi akala nila maraming medyo mag, alam mo yun, magiging, mag, magiging basher na bakit sila pernarte and all. Pero yung nangyari, it's the other way around. And ang galing ng pagkakaarte nila and yung support ng fans equal sa napaka-successful na movie. So, yun. Tingnan natin. And, uh... Sobrang saya namin kasi hindi namin akalain na aabot. Ako especially, kasi si Kat of course had a lot of box office already. Uh, pero parang ako parang, it's, I'm really excited for them to see this film. Moreover, uh, parang the, it's, it's our first time. It's really the story. We fell in love with it. We believed in it. And makikita nila yon as they watch Hello, Love, <laughs> Kahit si Alden yung nagsasalita, natutulala ako kay Katrin. Ang ganda niya. Ang ganda ng mukha niya talaga, promise. Ang ganda ng mukha niya. And then, mga yak-yak ka kanina. Oo, yung yakap mo. Sinabi ni Derek Ati na hindi ka lang pala mga maroon. Hindi ka actor. Coming from Derek Ati. Ay, natutuwa si Katrin para sa kanya. Hindi ako dapat kiligin para ewan ko. Kasi tingnan mo yung, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo yung mukha ni Katrin. Ako naman. Coming from Derek. Kasi pinuri ni, ah, Direct si Alden na hindi lang pala marunong. Magaling pala siyang umarte. And tingnan mo yung full support ni Katrin. Like, ah! Okay. Si, si, kung si Direct Cathy magsabi nun, parang talagang sobra akong na-move, na na-touch, na parang hindi ko, hindi ko akalain na ma... Ganun. Totoo yun. Pag si Direct Cathy ang nagsabi sa'yo na magaling kang umarte, totoo yun. At dapat kang sobrang matuwa. Kasi ibig sabihin, legit ka na actress or actor. So, nagpapasalamat ako siya, siyempre kay Kat for accepting me and for Direk Kathy and for Star Cinema for considering me to do this film and wala, sobrang... Don't consider choosing you. Uh, choosing. Uh, you're choosing. Uh, <laughs> thank you, Kat. So, maraming maraming salamat po. I'm very happy. Ano mo may miss sa isa't isa after all this is new? Oh! Narinig niyo ba yun? Oy! I-replay natin yun, ha? Pakinggan niyo, sabi niya, not, cho not considering choosing you. You're the only option. <laughs> I-replay natin ah. Sige. Don't consider choosing you. Choosing. Choosing. Thank you, Kat. Oh, you're the only option. So, wala pala talagang ibang pinagpilian. Siya lang talaga at wala nang ibang option. Ayan ha. Kat din for real na talaga. I hope magkaroon pa sila ng maraming projects and hopefully movie again kung maging successful. I think maging successful to. Ngayon pa lang, ang dami ng, di ba? Ang dami ng excited sa July 31. So, I think this won't be the last na mag-work sila together. So, I guess marami pa tayong aabangan. 
promo and everything is over. Ano mo mamimiss na sa friendship na nabuo niyo during the shoot? Ayan, ano daw yung mamimiss? Ano daw yung mamimiss? Well, basically, yung nabuong friendship dito. Kasi sabi nga niya kanina, napaka-genuine ng lahat ng nangyari dito. Wala kang pinilid and all. Like sila ni Ga, kapuso sila, si Ate Ga. Genuine, sobrang totoo. Pero hindi ko in-expect na mag-jive lahat. Alam mo yun, yung ganito kagulo. So happy ako kasi sa mga promos, makakasama ko pa sila. But after that, sana hindi doon again. Yes, meron pa rin after. Friendship will continue. May nabong friendship. We're very happy na ganun yung naging outcome. Hindi namin na-expect. Alda Nicol, apa yang kamu miss mukai kat sa ABS ibu? So lagi baru muka sa kapamilya mo na sa trabaho. Sempre po, sa lain, sobrang miss na miss kuna po yung mga times namin sa Hong Kong, kase parang don, talagang, wala eh, wala kami, hindi hindi ABS ibu, hindi GMA, it's family, family, parang yun yung nabuo. And uh, siyempre yung, yung mga bandings namin, yung... Actually, totoo yung sinasabi ni Alden. Because of this crossover, parang nagkaroon na, ng, alam mo yun, parang na-open yung mga tao na pwede naman palang pagsamayin. Although nangyayari na to before, di ba nangyayari na before yung mga crossover. Pero this is one of the most exciting crossover. Kasi Katrin and Alden, like, they're one of the biggest stars from each station. So, having them in a movie, and magkaiba sila na network, Parang alam mo yun, somehow pinag-unite nila yung ABS and GMA na pwede naman pala. Uh, yung ganito, yung when we do press cons and uh, mall tours together, syempre yung samahan talaga. Yun yung siguro after the movie, uh, kasi very yung schedule nila, yung schedule ko rin, yung schedule ng iba naming mga kasama, uh, iba-iba na. Yes. So talagang conscious effort talaga na makita-kita. Pero yung isa yun sa may miss ko talaga, yung, yung samahan naming lahat dito. In the future, willing ka pa rin to work? Meron na bang offers ka agad? Kasi after ng magandang papuri sa'yo, make direct copy. Sana po. Ayan, ito yung sinasabi natin. Kung meron man pong offer, hindi ko po tatanggihan yan. Tingnan niyo guys yung excitement ni Katrin para kay Alden. Yung ngiti niya, parang ang legit. With the blessing pa rin po ng GMA, kung papayagan pa rin po. Pero I'm still looking forward to do films with the stars and some other production houses. Yeah, let me just rehash the question a while ago. So, where do you think it's a crossover if ever is it GMA? If they have an offer of a project that is swak and pinayagan na po, of course, the oh. Kapamilya Network, why not, diba? So, um, basta daya natin sa magandang usapan na lahat. Like, in sa kanila, hindi siya naging mabilis eh. So, tatrabahuhin talaga kung pwede. And yeah, I'm very open to that. Since we're talking about... Mm, yun nga, hindi siya naging mabilis. Ay, hindi siya sabi ko sa inyo, sinabi niya, ano siya, hindi siya naging madali yung proseso ng pagka-crossover, but yun ang nangyari siya. So then, alam niyo din, alam mo na din for sure, uh, din na nag-crossover din si Maine. Um, yes, yes. What can you say about that? Well, I'm, I'm really happy that Maine is now exploring uh, <laughs> okay. uh, acting with a different, uh, different partner now and uh, doing really uh, um, movie projects alone. Kasi uh, when we were working together, parang talagang kanakakwento niya sa akin na she's really having a hard time when it comes to craft, when it comes to acting. And uh, syempre, full support naman kami pag uh, sinusuportahan namin yung isa sa na magkasama kapag gumagawa kami ng mga projects together. Pero now, siguro, yun yung, yung, ito yung time ni Maine para to break out of that fear and uh, conquer kung ano man yung mga nag-hold back sa kanya. And I'm really happy for her na nagigyan siya ng opportunity to also do a project with uh, Star Center, which is about she. Oh, di ba so nice? So, meron din palang crossover si, um, si Yaya Dab, si Maine Mendoza. And I just like, or I just love the fact na, alam mo yun, uh, although nagkaroon ng mga controversies before with Alden and Maine, at least now, yung pag tinatanong siya about kay Maine, um, positive, everything is positive. And in fairness naman kay Alden na, ang galing niya nang sumagot ngayon, uh, yung mga sinasabi niya is, uh, talagang, may sense na lahat. Gumagaling na siya sa pagsasalita. So, that's good. Magaling na rin siya sa mga interviews and all that. And nakita mo talaga yung growth ni Katrin and ni Alden sa pag-arte. Isipin niyo si Alden noon, di ba, baguhan lang siya sa Itpulaga. And now, look at him. Ang laki na ng kanyang naaabot. So, good. Hindi niyo pinamake pina believe yung tao dito na na, ano mo yun yung ma? Love, love me, love me, love me, interest sa isa't isa. Pero ano ang aabangan nila? Ano yung mga moments or yung scenes na pinagmamalaki na makakatouch sa puso? Marami yun, dami po ma'am. Ang hirap pag isang scene, yung buong pelikula dito. Yes po. Sobrang proud kami ni Alden kung 
dito sa napakagandang mm-hmm. story na ang papanood namin sa kanila on July 31. Uh-huh. So, yeah, actually the story itself maganda yung um takbo niya. Okay, yung plot itself yung pinaka um, gusto niya iparating first, sino showcase yung buhay sa Hong Kong sa o- nung mga OFW kung gaano siya kahirap na hindi mo lang pwedeng isipin yung sarili mo and all that na marami kang factors na kailangan isipin when it comes to deciding lalo outside of the country. Tapos alam mo yon yung papaano ba yung buhay doon kapag ka, uh, may mga dumating na opportunity tapos kailangan mong mamili. So hindi lang siya parang it's, 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 hindi siya type ng kwento na iikot lang talaga sa uh, love, yung mga ganun. Diba? Yun na yung typical na story. Yeah. This one, um, parang they step up, nilagyan nila ng mga ng mga um, bagay or elements na makakapagpamulat din sa mga tao na kapag ka isa kang OFW sa ibang bansa or sa Hong Kong, ito yung mga, ay, ito pa, ito pa, ito pa, nakalimutan ko parang sabihin, nag-immerse din kasi sila, hindi lang sila umaarte guys, like nag-immerse sila, like, uh, doon nga sa media ko na uh, Mahaba nga kasi yung interview na yun. Sinabi na itong si Alde talagang nag-work siya as kung ano yung work niya dun sa pelikula. Talagang p- pinaranas sa kanya kung ano yung pagiging isang bartender or waiter dun sa isang um, lugar na yon Even Kat, nag-work na- Dapat talaga, supposedly si Kat mag-work talaga siya as in papasok siya sa employer ka. So, due to some circumstances, hindi nag-swap yung schedule. Pero, um... Um, yung pinaka-immersion niya is mismo doon mismo sa movie. So lahat 'yun pinagawa sa kanya, hindi siya pinapaka hindi siya pinapakausap sa kahit na sino. Pinararanas talaga sa kanya yung kahit paano yung hira si Alden, mas maaga siyang nakapunta ng Hong Kong. So nag-immerse talaga silang dalawa. Talagang lahat 'yun para uh, kasi 'di ba ganun nga yung tactics ni um direct na parang kailangan natural lahat lumabas. So ganun pina-immerse talaga sila and 'di ba nakita niyo naman yung effort na ginawa ng dalawang to. Kaya sobrang proud na proud na proud din sila sa kinalabasan ng movie. So, yun. Wala, ang hirap ko pumili. Halos marami po. Marami po yung sa'yo. Oo. Okay. Thank you. Mama. So, mama. Ay, come on. Ang cute ng ano ni Alden, ang itin ni Alden. Pero, ang sabi ko, sobrang uh, yung growth nila, dalawa, nakita talaga dito sa movie na to. And kahit na maiksi lang yung pagsasama nila, nakita mo na nagkaroon sila ng maganda relationship. Hindi man yung relationship na inaasahan ng mga cat din fans, pero yung relationship naman na maganda is friendship, di ba? And yun yung uh, siguro both of them, pahahalagahan nila. And yan, sobrang excited na talaga ako mapanood to. And yun lang, biligyan ko lang kayo ng update sa... Uh, cut din na love team. Sana yung nagustuhan nyo tong video na to. And if you do, don't forget to give me a thumbs up. And then subscribe to my channel and click the bell button beside it so you'll be reminded, notified every time na mag-upload ako ng panibagong video. Sana yung nagustuhan nyo ang aking another reaction video regarding cut din. And I hope to see you again on my next video. Bye!